بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسٹوڈنٹ آئی ایم پروفیسر نثار احمد نثار اینڈ یو آر واچنگ مائی یوٹیوب چینل کیمسٹری سپر کنگ ڈیئر اسٹوڈنٹ وی آر ہیئر ان بی ایس سیریز ٹوڈے وی ول ڈسکس اے ٹاپک فرام اینالیٹیکل کیمسٹری دیٹ از انڈیکیٹر یوز این پراسیپیٹیشن ٹائٹریشن اسٹوڈنٹ two category of indicator are used to locate the end point in precipitation titration one is called chemical indicator another is called adsorption indicator precipitation titration mein end point locate karne ke liye do category ke indicator use hote hain ek ko student hum naam dete hain chemical indicator ایک کو نام دیتے ہیں ایڈزاپشن انڈیکیٹر تو سٹوڈنٹ پہلے میں بات کروں گا کیمیکل انڈیکیٹر کے اوپر کہ کیمیکل انڈیکیٹر کیا ہوتے ہیں کیمیکل انڈیکیٹر ایسے کیمیکل ہوتے ہیں جو ٹائٹرنٹ ٹائٹرنٹ وہ کیمیکل ہوتا ہے جو بیورٹ کے اندر ہوتا ہے اس ہم ٹائٹرنٹ کہتے ہیں ایسے کیمیکل جو ٹائٹرنٹ سے ریاکشن کر کے کلرڈ کمپاؤنڈ بنائیں یا جو ٹائٹرنٹ سے ریاکشن پہ اپنا کلر چینج کریں ایٹ اکویلنس پوائنٹ ان کو کیمیکل انڈیکیٹر کہتے ہیں ان کو کیمیکل انڈیکیٹر کیوں کہتے ہیں چونکہ ان کے کلر میں جو چینج آتی ہے وہ کیمیکل ریاکشن کے نتیجے میں آتی ہے یعنی جب یہ انڈیکیٹر ٹائٹرنٹ سے کیمیکل ریاکشن کریں گے اس وقت ان کا کلر ریاکشن سے پہلے والے کلر سے چینج ہو جائے گا تو اس کیمیکل ریاکٹیوٹی کی وجہ سے ان انڈیکیٹر کو کیمیکل انڈیکیٹر کہتے ہیں کیمیکل انڈیکیٹر کو ہم ایکسپلین کر سکتے ہیں آن دا بیسز آف آن دا بیسز آف وٹ آرجنٹو میٹرک ٹائٹریشن کیمیکل انڈیکیٹر کو آرجنٹو میٹرک ٹائٹریشن کی بیس پہ ہم ایکسپلین کر سکتے ہیں اسٹون آرجنٹو میٹرک ٹائٹریشن کیا ہوتی ہے ایسی ٹائٹریشن جس میں الائڈ آئن کو ڈیٹرمن کیا جاتا ہے یوزنگ اسٹینڈرڈ سولوشن آف سلور آئن ٹائٹریشن ان وچ الائڈ آئن آر ڈیٹرمن Using standard solution of silver ion is called argentometric titration. اس ہم argentometric titration کہتے ہیں سٹونڈ یاد رکھنا chemical indicator کی example کیا ہے دو بہت ہی مشہور example میں explain کرتا ہوں پہلی example ہے potassium chromat پہلی example ہے potassium chromat سٹونڈ یاد رکھنا In the titration of chloride and bromide ion with silver nitrate, potassium chromate is usually used as indicator. This is called what more method for the determination of allied ion. Yani, jab allied ion ki determination mein, allied ion ki determination mein standard silver ion ka solution use karein, اور انڈیکیٹر پوٹاشیم کرومیٹ ہو اس ڈیٹرمینیشن میتھڈ کو مور میتھڈ کہتے ہیں سٹوڈ اکثر آپ کا ایم سی کیوز آتا ہے اکثر آپ سے ڈیفرنٹ انٹریویو کے اندر پوچھا جاتا ہے کہ what is more method کہتے ہیں more method is precipitation titration in which allied ion are determined by standard solution of silver ion using potassium chromate as indicator اس آپ کیا کہتے ہو more method کہتے ہو student more method میں ہم کیا کرتے ہیں more method میں ہم allied ion کو conical flask میں لیتے ہیں standard solution of silver ion b root کے اندر لے لیتے ہیں اور conical flask میں ہم potassium chromate add کر دیتے ہیں جس کا کلر یلو ہوتا ہے جس کا کلر یلو ہوتا ہے اب بیروٹ سے جب سلور آئین ایٹ کریں گے 
तो देर वेल बी कंपटीशन फार सिल्वर आयन बिटवीन अलाइड आयन एंड क्रोमेट आयन जब ब्यूरोड से सिल्वर आयन ऐड करेंगे तो अलाइड आयन भी सिल्वर से रिएक्शन करेंगे की कोशिश करेंगे क्रोमेट आयन भी सिल्वर से रिएक्शन की कोशिश करेंगे अब स्टूडेंट किस की अफिनिटी ज्यादा है किसके कैसपी की वैल्यू कम है वो जल्दी रिएक्शन करेगा अब होगा क्या चूंकि सिल्वर आयन की तरफ अलाइड आयन की अफिनिटी क्रोमेट के मुकाबले में ज्यादा है तो पहले अलाइड आयन रिएक्शन करेगा जब सिल्वर डालेंगे अलाइड आयन रिएक्शन करेगा और सिल्वर आयन डालेंगे और अलाइड आयन रिएक्शन करेगा कैसा रिएक्शन होगा कि सिल्वर आयन रिएक्शन करेगा अगर अलाइड आयन में से क्लोराइड आयन है सिल्वर आयन क्लोराइड आयन से रिएक्शन करके सिल्वर क्लोराइड पीपीटी बनाएगा हम सिल्वर आयन ऐड करते जाएंगे क्लोराइड आयन कंज्यूम होते जाएंगे एक्वेलेंस पॉइंट पे क्या होगा एक्वेलेंस पॉइंट पे जब सारा क्लोराइड आयन कंज्यूम हो जाएगा सारा क्लोराइड आयन सिल्वर आयन से रिएक्शन करके सिल्वर क्लोराइड बना लेगा अब जब एक्स आप सिल्वर आयन ऐड करेंगे अब जब एक्स्ट्रा सिल्वर आयन ऐड करेंगे वो सिल्वर आयन अब कॉनिकल फ्लास्क के अंदर क्लोराइड आयन है ही नहीं है सिर्फ क्रोमेट ही आयन है अब वो सिल्वर आयन क्रोमेट आयन से मिलेगा जब वो सिल्वर आयन क्रोमेट आयन से मिलेगा तो सिल्वर क्रोमेट पीपीटी बनेगा इस रिएक्शन के नतीजे में अब हमारे पास सोल्यूशन के अंदर जो पीपीटी बनेगा शुरू में जो पीपीटी बन रहा था वो वाइट पीपीटी था सिल्वर क्लोराइड का अब जब सिल्वर क्रोमेट का पीपीटी बनेगा इसका कलर क्या हो जाएगा रेड हो जाएगा अब पहले सोल्यूशन में क्रोमेट येलो था जब क्रोमेट का कलर रेड होगा तो मतलब हमारा क्या हो जाएगा एंड पॉइंट आ जाएगा तो स्टूडेंट ये पहली टाइप का इंडिकेटर था लेकिन इसमें दो बड़ी टेक्निकल बातें याद रखना इन टेक्निकल बातों पर जाने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो केमिस्ट्री सुपर कैंग को सब्सक्राइब करें दोस्तों के साथ शेयर करें लाइक करें कोई प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन के अंदर क्वेश्चन पूछेगा ये चैनल केमिस्ट्री के अंदर आपका एप्टीट्यूड चेंज कर देगा ये चैनल आपका फ्यूचर बदल देगा ये चैनल आपको बहुत आगे ले जाएगा तो अब स्टूडेंट वो दो टेक्निकल बातें क्या हैं पहली टेक्निकल बात तो याद रखना सिल्वर क्रोमेड पीपीटी उसी वक्त बनेगा जब सिल्वर आयन की कंसेंट्रेशन 10 रेज द पावर माइनस फाइव मॉलर से ज्यादा हो याद रखिएगा सिल्वर क्रोमेड पीपीटी इज फॉर्म व्हेन सिल्वर आयन कंसेंट्रेशन इज इक्वल टू 10 रेज द पावर माइनस फाइव मॉलर आर ग्रेटर एक्चुअली इन दिस टाइट्रेशन सिल्वर आयन की कंसेंट्रेशन थोड़ी सी ज्यादा रिक्वायर्ड होती है टू फॉर्म पीपीटी विथ क्रोमेट आयन चूंकि सिल्वर क्रोमेट का कैसपी बहुत ही कम नहीं है जब सिल्वर आयन और क्रोमेट आयन की कंसेंट्रेशन का प्रोडक्ट कैसपी के बराबर होगा तो फिर हमारे पास उसके बाद पीपीटी बनना क्या होगी शुरू होगी फिर हमें पीपीटी नजर आएगी इसलिए अगर आपने पोटेशियम क्रोमेट इंडिकेटर यूज किया तो आर्जेंटोमेट्रिक टाइट्रेशन का एंड पॉइंट स्लाइटली इक्वेलेंट पॉइंट से दूर आएगा आर्जोमेट्री आर्जो आर्जोमेंट आर्जेंटोमेट्रिक टाइट्रेशन के एंड पॉइंट और इक्वेलेंस पॉइंट में गैप ज्यादा होगा गैप ज्यादा होगा क्योंकि हमें सफिशियंट सिल्वर आयन रिक्वायर्ड होगा टू फॉर्म प्रासिपिटेट विद विद वट क्रोमेट आइन टू सी रेड पिपिटी ऑफ द सोल्यूशन दिस काज एरर इन टाइट्रेशन इससे एरर आएगा जिसको हम एंड पॉइंट एरर कहेंगे इससे एरर आएगा जिसको हम एंड पॉइंट एरर कहेंगे स्टूडेंट क्या मतलब है इस बात का इस बात का मतलब यह है कि क्वेलस पॉइंट अगर लेट्स पोज पच्चीस एम एल से आता था तो हमारा एंड पॉइंट पच्चीस शरिया थ्री एम एल पच्चीस शरिया टू एम एल पे होना चाहिए एंड पॉइंट और क्वेलेंस पॉइंट पे बहुत कम बहुत कम गैप होना चाहिए लेकिन यहां पे क्या है यहां पे सिल्वर की 
टेन रेज द पावर माइनस फाइव मोलर जब तक कंसेंट्रेशन नहीं होगी पीपीटी नहीं बनेगी इसलिए इक्वेलेंस पॉइंट पहले आएगा एंड पॉइंट के लिए थोड़ा सा और वॉल्यूम रिक्वायर्ड होगा अब इससे टाइट्रेशन एरर या जैसे एंड पॉइंट एरर कहते हैं वो आ जाएगी इस एरर को हम कैसे दूर कर सकते हैं इस एरर को हम यूज कर सकते हैं बाय रनिंग इंडिकेटर ब्लैंक बाय रनिंग इंडिकेटर ब्लैंक स्टूडेंट इंडिकेटर ब्लैंक क्या होता है वट इज मीन बाय इंडिकेटर ब्लैंक इंडिकेटर ब्लैंक होता किसके लिए है पहला पॉइंट तो ये आपको याद होना चाहिए इंडिकेटर ब्लैंक होता है इन आर्डर टू करेक्ट एंड पॉइंट एरर इन आर्डर टू करेक्ट टाइट्रेशन एरर हम बात करते हैं इंडिकेटर ब्लैंक की वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट दैट इज रिक्वायर्ड टू रिएक्ट विद अमाउंट ऑफ इंडिकेटर टू काज चेंज इन कलर इस कार्ड इस कार्ड इंडिकेटर ब्लैंक इसको अब इंडिकेटर ब्लैंक कहते हैं टाइट्रेंट का वो वॉल्यूम जो इंडिकेटर के साथ रिएक्शन करने के लिए कंज्यूम होता है उस हम इंडिकेटर ब्लैंक कहते हैं अब हम क्या करते हैं हम एंड पॉइंट मालूम कर लेते हैं एंड पॉइंट पे जितना वॉल्यूम यूज हुआ सिल्वर आयन का वो नोट कर लेते हैं फिर हम जितना इंडिकेटर जहां पे यूज किया था उतनी मकदार का इंडिकेटर डिस्टल वाटर में डाल देते हैं और उस इंडिकेटर का कलर चेंज होने के लिए एल्लादा से सिल्वर आयन का वॉल्यूम नोट कर लेते हैं जितना वॉल्यूम प्योर इंडिकेटर इन द डिस्टल वाटर का कलर चेंज होने के लिए कंज्यूम हुआ उस वॉल्यूम को हम क्या कहेंगे उस वॉल्यूम को इंडिकेटर ब्लैंक कहेंगे अब शुरू में एंड पॉइंट आने तक शुरू में एंड पॉइंट एंड पॉइंट आने तक जितना सिल्वर आयन का वॉल्यूम यूज हुआ था उसको टोटल वॉल्यूम कहेंगे इस टोटल वॉल्यूम में से इंडिकेटर ब्लैंक माइनस करेंगे यानी जो इंडिकेटर के लिए टाइट्रेंट का वॉल्यूम यूज हुआ और जो टाइट्रेशन के दौरान कलर चेंज होने के लिए यूज हुआ अब इस टोटल वॉल्यूम में से इंडिकेटर वाला वॉल्यूम जो इंडिकेटर के साथ रिएक्शन के लिए यूज हुआ इसको स्टूडेंट हम क्या करेंगे माइनस कर लेंगे हमारे पास सिल्वर आयन का वो वॉल्यूम आ जाएगा जो अल्हाइड आयन के साथ रिएक्शन के लिए यूज हुआ है इस तरह हमारी कैलकुलेशन ज्यादा क्या हो जाएगी एकट हो जाएगी यह पहला टेक्निकल पॉइंट था कि बाद वह पूछा जाता है कि क्यों क्यों मोर मेथड के अंदर एंड पॉइंट और एक्वेलेंस पॉइंट में गैप ज्यादा होता है तो स्टूडेंट आप इसका ये आंसर करते हैं क्योंकि सिल्वर क्रोमेट पीपीटी बनने के लिए हमें सिल्वर आयन की कंसेंट्रेशन टेन रेज द पावर माइनस फाइव मोलर रिक्वायर्ड होती है क्योंकि कैसपी ऑफ सिल्वर क्रोमेट इज नॉट टू स्मॉल दैट इज द रीजन कि हम हम इंडिकेटर ब्लैंक चलाया करते हैं ताकि एंड पॉइंट और एक्वेलेंस पॉइंट के दरमियान जो बड़ा गैप है जो है कैलकुलेशन में एरर काज कर रहा है उसको हम करेक्ट करें स्टूडेंट एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है इस टाइट्रेशन में एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है वो कौन सा क्वेश्चन होता है वो क्वेश्चन ये होता है कि हमारे पास हमारे पास मोर मेथड मोर मेथड या तो हमें न्यूट्रल मीडियम में करनी चाहिए या स्लाइटली अल्कलाइन मीडियम में करनी चाहिए वाई मोर टाइट्रेशन मस्ट बी कैरिड आउट इन न्यूट्रल आर अल्कलाइन मीडियम इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पब्लिक सर्विस केमिस्ट पब्लिक सर्विस कमीशन केमिस्ट्री में पूछा जाता है यह हाई फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन है याद रखिएगा अगर पब्लिक सर्विस कमीशन के इंटरव्यू में कोई एनालिटिकल केमिस्ट्री का रिसोर्स पर्सन हुआ वो ये क्वेश्चन लाजमी पूछा करता है कि वाई वाई प्रासिपिटेशन टाइट्रेशन इज कैरिड आउट इन स्लाइटली अल्कलाइन आर न्यूट्रल मीडियम तो स्टूडेंट पॉइंट को समझने की कोशिश करना इट इज प्रेफर्ड टू डन प्रासिपिटेशन टाइट्रेशन इन द पी एच रेंज ऑफ सिक्स पॉइंट फाइव टू नाइन सिक्स पॉइंट फाइव टू नाइन बिकॉज इन एसिडिक सोल्यूशन पार्ट ऑफ क्रोमेटाइन इज प्रेजेंट इन बाई क्रोमेट फॉर्म एसिडिक सोल्यूशन के अंदर क्रोमेट आयन का कुछ पार्ट कुछ हिस्सा हाइड्रोजन आयन से रिएक्शन करके बाई क्रोमेट आयन की फार्म में होता है बाइक्रोमेट चूंकि वीक एसिड है यह मुकम्मल आयोनाइज नहीं होगा 
یعنی یہ مکمل آئنائز ہو کے کرومیٹ آئن دوبارہ سے نہیں بنائے گا اس طرح کچھ کرومیٹ آئن جب کچھ کرومیٹ آئن بائی کرومیٹ میں کنزیوم ہو جائیں گے تو کرومیٹ کی مقدار کم ہو جائے گی جب کرومیٹ کی مقدار کم ہو جائے گی تو سٹوڈنٹ ہمیں کیسپی تک اس کا پراڈک سلور کے ساتھ اس کا پراڈک کیسپی تک پہنچانے کے لیے ہمیں زیادہ سلور آئن چاہیے ہوں گے جب زیادہ سلور آئن چاہیے ہوں گے تو پھر ایکویلنس پوائنٹ اور اینڈ پوائنٹ کے درمیان گیپ پڑ جائے گا یعنی ٹائٹریشن ایرر انکریز ہو جائے گا اس لیے ہم سلور آئن کا والیم کم یوز کرنے کے لیے آفٹر دا ایکویلنس پوائنٹ ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے ہمیں سارے کے سارے کرومیٹ آئن فری رکھنے ہوتے ہیں سارے کے سارے کرومیٹ آئن کو فری رکھنے کے لیے ہمیں پی ایچ سلائٹلی الکلائن آر نیوٹرل رکھنی پڑتی ہے اگر سٹوڈنٹ سارے کرومیٹ آئن فری نہیں ہوں گے تو کرومیٹ آئن کی مقدار کم ہو جائے گی اب ہمارے پاس جب کرومیٹ آئن کی مقدار کم ہو جائے گی تو چونکہ ہمیں کرومیٹ آئن اور سلور آئن کے پراڈک کو کیسپی کے برابر کرنا ہے جب کرومیٹ آئن کم ہو جائے گا تو کرومیٹ آئن اور سلور آئن کی کنسنٹریشن کے پراڈک کو کیسپی کے برابر ہونے کے لیے ایکسٹرا سلور آئن ریکوائرڈ ہوں گے ایکسٹرا سلور آئن ریکوائرڈ جب ہوں گے تو ہمارے پاس ایڈیشنل والیم یوز ہوگا فار کنورجن آف کرومیٹ آئن ان ٹو پراسیپیٹیٹ آف سلور کرومیٹ جب سلور کا ایڈیشنل والیم یوز ہوگا تو یہ کیا کرے گا یہ یہ ڈیفرنس بڑھائے گا بیٹوین اینڈ پوائنٹ اینڈ ایکویلنس پوائنٹ اینڈ دس ویل لیڈ ٹو کیلکولیشن ایرر تو دیٹ از وائی دیٹ از وائی وی وی یوز سلائٹلی الکلائن آر نیوٹرل میڈیم فار دا ٹائٹریشن آف الائڈ آئن ود سلور آئن وین کرومیٹ از یوز ایز انڈیکیٹر اسٹوڈنٹ میں اس کو آپ کو بہت ہی سمپل کر کے اگر سمجھاؤں کیس پی ہم لکھیں گے اس ریئیکشن کے لیے کیسے لکھیں گے کیس پی ایکل ٹو کرومیٹ آئن کنسنٹریشن ان ٹو سلور آئن کنسنٹریشن ریس دا پاور وٹ سلور آئن کنسنٹریشن ریس دا پاور ٹو لیٹس لیٹس اسپاس اسٹوڈنٹ ہمارے پاس یہ کیس پی کی جو ویلیو ہے لیٹس پاس فار یور انڈرسٹینڈنگ آپ کے انڈرسٹینڈنگ کے لیے میں یہ اسپاس کرتا ہوں کہ میرے پاس یہ جو میرے پاس ہے کیس پی کی ویلیو ففٹی ہے فار یور انڈرسٹینڈنگ اس میں سے فائیو کنسنٹریشن سلور آئن کی ہے اور ٹو کنسنٹریشن کرومیڈ آئن کی ہے اب دیکھیں فائیو ملٹی بائی ٹو ٹوینٹی فائیو ملٹی پلائی بائی ٹو چونکہ فائیو کے اوپر ٹو سکوائر ہے اس کو میں اگر ایسے لکھ دوں آپ کی سمجھ کے لیے کہ کیس پی ہمارے پاس ففٹی ہے ففٹی ایکل ٹو ٹو این ٹو فائیو کی پاور ٹو اب اسٹوڈنٹ یہ وہ کیس ہے جب کرومیٹ آئن سارے فری ہیں اب کرومیٹ آئن کی کنسنٹریشن لیٹس پوز آدھی فری ہے آدھی کرومیٹ آئن ایسڈک میڈیم میں بائی کرومیٹ میں کنورٹ ہو چکی ہے تو پھر اس کی کنسنٹریشن ٹو کے بجائے کیا ہوگی ون ہوگی تو کیس پی ففٹی ہے اس کی کنسنٹریشن ون ہوگی اب اس کی کنسنٹریشن ٹو کی ون ہوئی ہے تو ون کنسنٹریشن کو آپ نے ففٹی سے ملٹی پلائی کریں گے ففٹی ہوگا تو آپ یہاں پہ کنسنٹریشن آپ پہلے فائیو تھی آپ سیون پوائنٹ سم تھنگ سیون پوائنٹ سم تھنگ کنسنٹریشن ہوگی اس کا جب اسکوائر لیں گے ففٹی کے برابر آئے گا اب پہلے فائیو فائیو کنسنٹریشن سلور کی چاہیے تھی ایسڈک میڈیا میں اس کی کنسنٹریشن اب زیادہ چاہیے ہوگی جب زیادہ چاہیے ہوگی تو والیم بھی اینڈ پوائنٹ حاصل ہونے کے لیے زیادہ والیم آئے گا سلور آئن کا ایکویلنس پوائنٹ اور اینڈ پوائنٹ میں گیپ بڑھے گا یہی ہمارے پاس کیا کرتا ہے یہی ہمارے پاس ٹائٹریشن ایرر یا اینڈ پوائنٹ ایرر کاسٹ کرتا ہے تو میرے خیال میں اسٹوڈ اب آپ کو کیا ہونا چاہیے سمجھ ہونی چاہیے کہ جب ہم کرومیٹ بڑاشیم کرومیٹ کو انڈیکیٹر یوز کرتے ہیں ان پراسیپیٹیشن ٹائٹریشن ہم کیوں میڈیم الکلائن یا نیوٹرل رکھتے ہیں تو کیمیکل انڈیکیٹر کی دوسری ٹائپ پہ بات کرتا ہوں اسٹون اسٹون بات کرتے ہیں دوسری ٹائپ آف کیمیکل انڈیکیٹر دیٹ از آئرن تھری نائٹریٹ اور آئرن تھری سلفیٹ دوسری ٹائپ کے جو کیمیکل انڈیکیٹر ہوتے ہیں وہ آئرن تھری نائٹریٹ یا آئرن تھری سلفیٹ ہوتے ہیں ان پراسیپیٹیشن ٹائٹریشن دیز انڈیکیٹر 
आर यूज टू डिटर्मन सिल्वर आइन विद साइनाइड आइन एन इंडिकेटर को यूज किया जाता है सिल्वर आयन को डिटर्मन करने के लिए विद द हेल्प ऑफ थायोसाइनेट आइन या ये इंडिकेटर यूज किए जाते हैं फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ अलाइड आयन एन एन डायरेक्ट आर बैक टाइट्रेशन एन इंडिकेटर को बैक टाइट्रेशन में अलाइड आयन को डिटर्मन करने के लिए यूज किया जाता है जब किसी प्रासिपिटेशन टाइट्रेशन में सिल्वर आयन को डिटर्मन किया जाए यूजिंग आयरन थ्री नाइट्रेट और आयरन थ्री सल्फेट एज इंडिकेटर सच प्रासिपिटेशन टाइट्रेशन इज कार्ड इज कार्ड वुल हार्ड मेथड यानी व्हाट इज वुल हार्ड मेथड टाइट्रेशन इन विच सिल्वर आयन इज डिटर्मन यूजिंग थायोसाइनाइट आयन फॉर द रिडक्शन ऑफ एंड पॉइंट सिल्वर फॉर रिडक्शन ऑफ एंड पॉइंट आयरन थ्री नाइट्रेट और आयरन थ्री सल्फेट इज यूज एज एंडिकेटर इज कार्ड वुल हार्ड मैथड उसे हम वुल हार्ड मैथड कहते हैं स्टूडेंट अब स्टूडेंट याद रखना एंड डायरेक्ट टाइट्रेशन क्या होती है बैक टाइट्रेशन क्या होती है ऐसी टाइट्रेशन जिसमें ऐसी टाइट्रेशन जिसमें हम एनालेट को डायरेक्ट एनालेट को डायरेक्ट टाइट्रेंट से ट्रीट करके डिटर्मन ना कर सकें बल्कि हम एनालेट में एक्सेस टाइट्रेंट एक्सेस ऑफ टाइट्रेंट ऐड करें और वो टाइट्रेंट कुछ एनालेट से रिएक्शन करे कुछ एक्सेस बच जाए जो एक्सेस टाइट्रेंट बचे उसको दूसरा केमिकल यूज करके मालूम कर लें फिर टोटल टाइट्रेंट में से एक्सेस वाला माइनस कर लें इस तरह जो टाइट्रेंट एनालेट के लिए यूज होगा वो मालूम कर लें ऐसी टाइट्रेशन को बैक टाइट्रेशन या एन डायरेक्ट टाइट्रेशन कहते हैं कि टाइट्रेशन इन विच एनालेट कैन नॉट बी डिटर्मन बाय टाइट्रेन डायरेक्टली इस कार्ड बैक टाइट्रेशन आर एन डायरेक्ट टाइट्रेशन उसे बैक टाइट्रेशन या एन डायरेक्ट टाइट्रेशन कहते हैं स्टूडेंट बैक टाइट्रेशन एन डायरेक्ट टाइट्रेशन की जरूरत कब आती है बैक टाइट्रेशन या एन डायरेक्ट टाइट्रेशन की जरूरत हमारे पास आती है जब कोई सूटेबल इंडिकेटर अवेलेबल ना हो जब रिएक्शन की स्पीड बहुत ही कम हो तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं ऐसे केस में हम बैक टाइट्रेशन करते हैं स्टूडेंट बैक टाइट्रेशन की एग्जाम्पल एक्सप्लेन करते हैं लेट अस कंसिडर वी हैव अलाइड आयन इन द कॉनिकल फ्लास हमारे पास अलाइड आयन है कॉनिकल फ्लास के अंदर हमारे पास पोटाशियम क्रोमेट इंडिकेटर मौजूद नहीं है हमारे पास ए की हमारे पास पोटाशियम क्रोमेट इंडिकेटर मौजूद नहीं है एडजॉपन इंडिकेटर भी मौजूद नहीं है जो दूसरी कैटेगरी है प्रासिपिटेशन इंडिकेटर की तो हम क्या करेंगे हमारे पास अलाइड आयन हमारे क्या हैं एनालेट हैं हम इसमें एक्सेस ऑफ सिल्वर आयन ऐड कर देंगे अब एक्सेस ऑफ सिल्वर आयन जब ऐड करेंगे तो स्टूडेंट क्या होगा एक्सेस ऑफ सिल्वर आयन जो ऐड करेंगे तो सिल्वर आयन रिएक्शन करेंगे अलाइड आयन के साथ सिल्वर अलाइड पिपिटी बन जाएंगे क्योंकि सिल्वर आयन एक्सेस में है कुछ सिल्वर आयन अलाइड आयन से रिएक्शन करके सिल्वर अलाइड पीपीटी बनाएंगे जबकि कुछ सिल्वर आयन बच जाएंगे अनरिएक्टेड बच जाएंगे इन द सॉल्यूशन। अब हमारे पास अलाइड आयन सारे के सारे सिल्वर अलाइड में कन्वर्ट हो गए हैं और सॉल्यूशन में कुछ एक्स्ट्रा सिल्वर आयन है अब स्टूडेंट जरा याद रखना हमारे पास टोटल सिल्वर आयन कितने ऐड किए थे हमने खुद ऐड किए थे उसमें से कुछ अलाइड आयन के साथ रिएक्शन कर गए और कुछ बाकी बच गए टोटल का हमें पता है जो बाकी बच के जो एक्सेस में है वो हम डिटर्मन करेंगे यूजिंग यूजिंग थायोसाइनेट आयन जब एक्सेस वाले हमें पता हो गए कि एक्सेस में सिल्वर आयन इतने डाले हमने टोटल भी हमें पता है टोटल में से एक्सेस वाले माइनस करेंगे हमें उन सिल्वर आयन की मकदार का पता चल जाएगा जो यूज हुए हैं फादर एक्शन विद अलाइड आयन अब सुन हम क्या करते हैं एक्सेस ऑफ सिल्वर आयन डाल दिए कुछ सिल्वर आयन ने रिएक्शन किया कुछ बच के अब हम क्या करेंगे सिल्वर आयन एक्सेस में डाल के बीच में हम आयरन थ्री आयन 
इन द फॉर्म ऑफ आयरन थ्री नाइट्रेट और आयरन थ्री सल्फेट वो हम क्या कर देंगे एज ए इंडिकेटर डाल देंगे अब सुन हम ब्यूरोड को भार देंगे किसके साथ थायोसाइनाइड आयन के साथ थायोसाइनाइड ब्यूरोड से कॉनिकल फ्लास में डालते जाएंगे थायोसाइनाइड जब डालेंगे तो थायोसाइनाइड क्या करेगा थायोसाइनाइड रिएक्शन करेगा किससे रिएक्शन करेगा स्टून थायोसाइनाइड रिएक्शन करेगा सिल्वर आयन जो कि एक्सेस में है जो अलाइड आयन के साथ रिएक्शन के बाद बच के हैं तो क्या हो जाएगा हमारे पास थायोसाइनाइड आयन एक्सेस ऑफ सिल्वर आयन से रिएक्शन करते जाएंगे तो सिल्वर थायोसाइनाइड बनता जाएगा जब सारे के सारे सिल्वर आयन जो एक्सेस में थे उनको थायोसाइनाइट आयन कंज्यूम कर लेगा अब जो एक्स्ट्रा थायोसाइनेट आएगा एक्स्ट्रा थायोसाइनेट जब आएगा वो क्या करेगा वो सॉल्यूशन में मौजूद आयरन थ्री आयन से रिएक्शन करेगा जब ये थायोसाइनेट आयरन थ्री आयन से रिएक्शन करेगा तो ये क्या करेगा ये सॉल्यूशन का कलर चेंज करेगा कहां से कहां कलर चेंज करेगा याद रखना आयरन थ्री का कलर ब्राउनिश होता है यह लाइट ब्राउनिश कलर चूंकि हमारे पास इंडिकेटर बहुत थोड़ी मकदार में था डायल्यूशन की वजह से इसका कलर लाइट ब्राउन था लाइट ब्राउन कलर को ये चेंज करेगा किस में चेंज करेगा स्टूडेंट ये रेड ब्लड कलर में चेंज करेगा रेड ब्लड कलर जब आ जाएगा तो इससे इंडिकेट हो जाएगा कि रिएक्शन ऑफ थायोसाइनेट एंड आयरन थ्री अक्कर थायोसाइनेट और आयरन थ्री का रिएक्शन हो गया है अब ये रिएक्शन कब होगा ये रिएक्शन उस वक्त होगा जब एक्सेस ऑफ सिल्वर आयन जो सॉल्यूशन में मौजूद थे अलाइड आयन से रिएक्शन करने के बाद वो सारे कंज्यूम हो जाएं विद थायोसाइनेट अब स्टूडेंट थायोसाइनेट के मोलैरिटी हमें पता थी थायोसाइनेट का कितना वॉल्यूम यूज हुआ थायोसाइनेट की मोलैरिटी हमें पता थी कितना वॉल्यूम यूज हुआ तो मोलैरिटी ऑफ थायोसाइनेट वॉल्यूम ऑफ थायोसाइनेट हमें ब्यूरोड से पता चल जाएगा सिल्वर आयन की मोलैरिटी हमें पता थी मोलैरिटी ऑफ सिल्वर आयन अब वॉल्यूम ऑफ सिल्वर आयन जो के यूज हुआ किसके लिए वॉल्यूम ऑफ सिल्वर आयन जो यूज हुआ थायोसाइनेट के लिए वो हम फाइंड कर लेंगे इस फार्मूले से इसकी मोलैरिटी पता हमें वॉल्यूम ब्यूरोड से पता चल जाएगा सिल्वर आयन की मोलैरिटी पर पहले से पता थी तो हमें वॉल्यूम यूज फॉर थायोसाइनेट पता चल जाएगा अब शुरू में जो टोटल वॉल्यूम डाला था वो भी हमें पता है तो टोटल वॉल्यूम ऑफ थायोसाइनेट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ थायोसाइनेट टोटल वॉल्यूम ऑफ थायोसाइनेट इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ थायोसाइनेट यूज फॉर सिल्वर आयन यूज फॉर सिल्वर आयन टोटल वॉल्यूम ऑफ सिल्वर आयन सिल्वर आयन की बात कर रहे हैं स्टूडेंट टोटल वॉल्यूम ऑफ सिल्वर आयन जो शुरू में हमने डाला था वो बराबर होगा वॉल्यूम ऑफ सिल्वर आयन यूज फॉर थायोसाइनेट प्लस वॉल्यूम ऑफ सिल्वर आयन यूज फॉर अलाइड आयन टोटल पता है चूंकि खुद हमने शुरू में डाला था जो एक्सेस रह गया था उसको हमने मालूम कर लिया विद द हेल्प ऑफ बैक टाइट्रेशन तो हमें पता चल जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिल्वर यूज इसकी वैल्यू भी पता है इसकी वैल्यू भी पता है तो वॉल्यूम ऑफ सिल्वर आयन यानी वॉल्यूम ऑफ सिल्वर आयन जो टोटल था टोटल वॉल्यूम ऑफ सिल्वर आयन किसके बराबर था वॉल्यूम ऑफ सिल्वर आयन यूज फॉर थायोसाइनेट प्लस वॉल्यूम ऑफ सिल्वर आयन यूज फॉर अलाइड आयन तो थायोसाइनेट के लिए जो वॉल्यूम सिल्वर आयन का यूज किया यूज हुआ हमें बैक टाइट्रेशन से पता हो गया टोटल खुद डाला था टोटल में से इसको माइनस करेंगे तो वॉल्यूम यूज फॉर अलाइड आयन आ जाएगा अब सिल्वर की मोलैरिटी हमें पता है अलाइड आयन के लिए जो वॉल्यूम यूज हुआ वो हमने यहां से निकाल दिया तो जो क्लोराइड आयन का सॉल्यूशन तो उसका वॉल्यूम हमें पता है तो उसकी मोलैरिटी हम फाइंड कर लेंगे इस तरह बैक टाइट्रेशन यूज करके हमने अलाइड आयन की सॉल्यूशन के अंदर कंसनट्रेशन फाइंड कर ली स्टूडेंट ऐसी टाइट्रेशन जिसमें आयरन थ्री आयन इंडिकेटर यूज हो उसको वुलहार्ड मैथड या वुलहार्ड टाइट्रेशन कहते हैं ये दो टाइप थी केमिकल इंडिकेटर की यूज इन द वट प्रासिपिटेशन टाइट्रेशन अब स्टूडेंट दूसरी टाइप होती है उसको हम कहते हैं एड्जॉप्शन इंडिकेटर स्टूडेंट दूसरी टाइप के मेरे पास इंडिकेटर होते हैं उन्हें कहते हैं एड्जॉप्शन इंडिकेटर 
एडजॉपन इंडिकेटर जो प्रासिपिटेशन टाइट्रेशन में एंड पॉइंट डिटरमिन करने के लिए यूज होते हैं बेसिकली एसिडिक और बेसिक डाई होते हैं एन इंडिकेटर को पहली मर्तबा एक साइंटिस्ट के फजन ने यूज किया था इसलिए इनको फजन इंडिकेटर भी कहते हैं इसलिए इनको स्टूडेंट फजन इंडिकेटर भी कहते हैं इनको एडजॉपन इंडिकेटर कहते हैं क्यों एडजॉपन इंडिकेटर कहते हैं एक्वेलेंस पॉइंट पे जब सारा एनालेट प्रासिपिटेटिंग एजेंट के साथ प्रासिपिटेट बना लेता है तो ये इंडिकेटर उसकी सरफेस पे एडजॉर्ब हो जाते हैं जब ये इंडिकेटर प्रासिपिटेट की सरफेस पे एडजॉर्ब होते हैं इन इंडिकेटर की स्ट्रक्चर में चेंज आती है इंडिकेटर की जब स्ट्रक्चर में चेंज आती है इससे कलर चेंज हो जाता है और इस तरह ये कलर चेंज प्रासिपिटेशन टाइट्रेशन में एंड पॉइंट मार्क करने के लिए यूज होता है तो ये बेसिकली इसका वर्किंग मैकेनिज्म है स्टूडेंट इंडिकेटर प्रासिपिटेशन इंडिकेटर की जो मेरे पास एग्जांपल्स हैं फ्लोरोसिन डाइक्लोरोफ्लोरोसिन मिथाइल वायलेट आर्थोक्रोम टी आर्थोक्रोम टी सोल्यूशन के अंदर ये इंडिकेटर नॉर्मली एग्जिस्ट करते हैं एज हाइड्रोजन आयन एंड कॉम्प्लेक्स एन आयन कॉम्प्लेक्स एन आयन अब स्टूडेंट एक प्रासिपिटेशन टाइट्रेशन लेते हैं जिसमें एन इंडिकेटर को हम एज ए एंड पॉइंट मार्कर के तौर पे यूज करते हैं लेट अस कंसिडर टाइट्रेशन ऑफ क्लोराइड आयन विथ सिल्वर आयन हमारे पास सिल्वर आयन और क्लोराइड आयन की क्या है स्टूडेंट टाइट्रेशन है इस टाइट्रेशन में जो सूटेबल एडजॉपन इंडिकेटर यूज होगा वो कौन सा होगा सूटेबल एडजॉपन इंडिकेटर जो इस टाइट्रेशन के लिए यूज हो सकता है वो स्टूडेंट फ्लोरोसिन हो सकता है डाई फ्लोरो डाई क्लोरोफ्लोरोसिन हो सकता है और मिथाइल वायलट हो सकता है लेट वी यूज फ्लोरोसिन एज एन एडजॉपन इंडिकेटर फॉर द टाइट्रेशन ऑफ क्लोराइड आयन विथ स्टैंडर्ड सोल्यूशन ऑफ सिल्वर आयन अब स्टूडेंट क्या होगा सबसे पहले हम क्या करेंगे कॉनिकल फ्लास्क के अंदर नॉन वॉल्यूम ऑफ क्लोराइड आयन ले लेंगे जिसकी हमने कंसेंट्रेशन फाइंड करनी है इसमें हम फ्लोरोसिन के फ्यू ड्रॉप ऐड कर देंगे जो पार्शली आयोनाइज होकर बनाएगा हाइड्रोजन आयन फ्लोरोसिन पार्शली आयोनाइज होकर इसको मैं शॉर्टकट में ऐसे लिख देता हूँ हाइड्रोजन आयन और कॉम्प्लेक्स एनाइन बना देगा कॉम्प्लेक्स एनाइन बना देगा ब्यूरोड के अंदर हम ले लेंगे स्टैंडर्ड सोल्यूशन ऑफ सिल्वर आयन स्टैंडर्ड सोल्यूशन वो होता है जिसकी कंसेंट्रेशन पता होती है अब हम ब्यूरोड से ड्राफ वाइज ऐड करेंगे सिल्वर आयन ये सिल्वर आयन कॉनिकल फ्लास्क में क्लोराइड आयन से मिलकर प्रासिपिटेट बनाएंगे चूंकि क्लोराइड आयन अभी एक्सेस में शुरू में जो सिल्वर क्लोराइड प्रासिपिटेट बनेगा उसके गैर नेगेटिवली चार्ज क्लोराइड आयन सराउंडिंग करेंगे नेगेटिवली चार्ज क्लोराइड आयन जब इसको सराउंड करेंगे तो ये क्या करेंगे ये इंडिकेटर के एनाइन को रिपेल करेंगे जब इंडिकेटर के एनाइन को रिपेल करेंगे ये लेयर ऑफ क्लोराइड आयन तो एनाइन इंडिकेटर के जो होंगे वो प्रासिपिटेट के ऊपर एब्जार्व नहीं हो सकेंगे अब स्टूडेंट आप सिल्वर आयन डालते जाएंगे क्लोराइड आयन कम होते जाएंगे जब तक सारे क्लोराइड आयन यूज नहीं होते सारे क्लोराइड आयन कंज्यूम नहीं हो जाते उस वक्त तक इंडिकेटर का जो कॉम्प्लेक्स आयन है वो प्रासिपिटेट की सरफेस तक नहीं पहुंच सकता क्योंकि जो क्लोराइड आयन कंज्यूम हो जाते हैं और जो एक्स्ट्रा बच जाते हैं जो एक्स्ट्रा क्लोराइड आयन बच जाते हैं वो प्रासिपिटेट के राउंड लेयर बनाते हैं और ये नेगेटिव लेयर रिपेलेंट का काम करती है फार इंडिकेटर कॉम्प्लेक्स एनाइन एक्वेलेंस पॉइंट पर क्या होता है एक्वेलेंस पॉइंट में जब सारे क्लोराइड आयन कंज्यूम हो जाए सारे क्लोराइड आयन सिल्वर क्लोराइड बना दें उसके बाद जो सिल्वर आयन आएगा ब्यूरोड्स है अब आगे क्लोराइड आयन नहीं होगा वो सिल्वर आयन क्या करेगा वो सिल्वर आयन सिल्वर क्लोराइड प्रासिपिटेट को सराउंड करेगा जब वो सिल्वर क्लोराइड प्रासिपिटेट को सराउंड करेगा अब इस प्रासिपिटेट के गिरद पॉजिटिवली चार सिल्वर आयन है इस प्रासिपिटेट की सर्फस पे ये पॉजिटिवली चार सिल्वर आयन 
सोल्यूशन के अंदर इंडिकेटर का जो कॉम्प्लेक्स एनाइन है उसको अपनी तरफ सराउंड करेंगे अब जब प्रासिपिटेट की सरफेस पॉजिटिव चार्ज होगी और वो जब अट्रैक्ट करेगी इंडिकेटर के कॉम्प्लेक्स साइन को तो ये इंडिकेटर का कॉम्प्लेक्स साइन इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन की वजह से इस 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 प्रासिपिटेट की सरफेस पे एडजार्ब हो जाएगा जब ये एडजार्ब होगा ये एनाइन ये कॉम्प्लेक्स एनाइन कलर कॉम्प्लेक्स बनाएगा ऑन द सर्फेस ऑफ प्रासिपिटेट जब प्रासिपिटेट पहले वाइट था अब जब कलर उसकी सरफेस कलर्ड होना शुरू हो जाएगी तो ये इंडिकेट करेगा कि अब रिएक्शन हो रहा है बिटवीन सिल्वर आयन रिएक्शन यानी अट्रैक्शन यानी अब सिल्वर आयन इंडिकेटर की सरफेस पे एब्जार्व हुआ है जो अट्रैक्ट कर रहा है इंडिकेटर के कॉम्प्लेक्स आयन को जो इसकी सरफेस पे एब्जार्व हो रहा है जब ये एब्जार्व हो रहा होता है इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर में कॉम्प्लेक्स आइन ऑफ इंडिकेटर की इंटरनल स्ट्रक्चर में चेंजेस आना शुरू होती हैं जिससे कलर हमें चेंज मिलता है हम एंड पॉइंट डिटेक्ट कर लेते हैं तो स्टूडेंट ये थे इंडिकेटर यूज्ड इन प्रासिपिटेशन टाइट्रेशन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कई बार इम्तहान में भी आया करता है आपको आइडिया भी होना चाहिए कब कहाँ और कैसे कौन सा इंडिकेटर यूज करना है तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब इट राइट नाउ हर स्टूडेंट कम से कम दस स्टूडेंट तक इसको शेयर करें ताकि इन वीडियो से जो मैं आपके लिए बहुत एफर्ट से बनाता हूं मैक्सिमम लोगों को फायदा पहुंचे इसके साथ ही स्टूडेंट आज का हमारा सेशन खत्म हुआ अपना और अपने अले खाना का बहुत ख्याल रखिएगा घर में रहिएगा सेफ रहिएगा थैंक यू वेरी मच